আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতু আমাদের এক ভাই দুবাই থেকে প্রশ্ন করেছেন যে এখানে উনি ইন্ডিয়ান নাম বলেছেন শুধুমাত্র ইন্ডিয়া নয় অমুসলিম দেশ থেকে মুসলমানদের দেশে আপনার রপ্তানি করা যে সমস্ত গোশতগুলো পাওয়া যায় সেগুলো খাওয়া যাবে কি না বা এর বিধি বিধান কি এ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এই বিষয়ে আমাদের সবারই নলেজ থাকা দরকার এ বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমে কি বলেন চলুন আমরা শুনি আর উত্তরটা খুঁজি কোরআনে করিম থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরতুল মাইদার তিন নম্বর আয়াতে বলেন আউজবিল্লাহিমিন শেফন রজিম হুররিমত আলাই কুমুল মৈতু ওয়াদ্দামু ওয়ালহমুল খিনজির ওমা উহিল্লা গৈর বিহ ওয়াল মুন খান ওয়াল মৌকুবাহ ওয়াল মুতারদিয়াহ ওয়ান্নাতিহ ওমা আকাল সব ইল্লা মা দাকাই তুম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বক্তসেন হুররিমত আলাই কুমুল মাইতা তোমাদের উপর মৃত পানিকে হারাম করা হয়েছে রক্তকে হারাম করা হয়েছে খিনজির অর্থাৎ শুকরের গোস্তকে হারাম করা হয়েছে এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবেহ করা হয় গাইরুল্লাহ নামে সেটাকেও হারাম করা হয়েছে ওয়ালমুন খানে তাতু যেটা আপনার ফাঁস লেগে অথবা নিঃশ্বাস দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওয়ালমাও কৌদাহ বাড়ি খেয়ে অথবা কোনো কিছুর আঘাতে যেটার মৃত্যু হয়েছে ওয়াল মুথারা দিয়া কোনো জায়গা থেকে অথবা উপর থেকে নিচে পড়ে মারা গিয়েছে অথবা কোনো কোয়ায় পড়ে মারা গিয়েছে অন্যতিহা সর্বশেষ যেটা বলছে অন্যতিহা নাতিহা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে অন্য কোনো প্রাণীর শিঙের আঘাতে যেটাকে আমরা গুতো বলে থাকি সাধারণ ভাষায় শিঙের আঘাতে বা গুতায় নিহত হয়েছে ওমা আকাল এবং হিংস্র প্রাণী যেটা খেয়েছে সব নিষেধ এগুলো হারাম ইল্লামা দেখকেই তুম হ্যাঁ তবে তোমরা যা জবে করবে জবাইয়ের মাধ্যমে যেটা হালাল করবে সেটা খেতে পারবে তো আমরা মানে কারা কারা জবে করলে খাওয়া যাবে জবেহের পদ্ধতিটা কি আসুন সেটাও শুনি কোরআনুল করিম থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য একটা আয়তে বলেন ও তো আম উল্লাদিন উতুল খিতাব হেল্লাকুম ও তো আমুকুম হেল্লাহম আহলে কিতাবদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল তো আহলে কিতাবদের খাবারের তফসিরে আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ আনহমা বলেন উদ্দেশ্য হচ্ছে জবায় আহলিল কিতাব অর্থাৎ আহলে কিতাবদের জবেহকৃত পশুর গুস্ত খাওয়া যাবে আহলে কিতাব বলতে এখানে খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে বোঝানো হয়েছে আর জবেহের সিস্টেম হচ্ছে যে বিসমিল্লা পড়ে দাঁড়ালো কোনো বিষয় দিয়ে যে রক্ত বইবে হালকুম যেটা হলকুম সেটা কাটতে হবে হলমারি খাদ্যের যে নালিটা রয়েছে খাদ্য এবং পানীয় সেটা কাটতে হবে ওয়ালবদজান ঘাড়ের মাঝে দুটো বড় বড় রক থাকে গলায় সেই দুটো রগও কাটতে হবে এটা জবে করার পরে সবাই জবে করলে হবে না মুশরিক যারা ইয়া আপনার কুফার যারা কুফার বলতে এখানে মুশরিক আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য যে ধর্মের লোকগুলো রয়েছে তারা জবে করলেও সেটা খেতে পারবেন না শুধুমাত্র মুসলমানদের এবং আহলে কিতাব অর্থাৎ খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের জবে করা তারা যদি বিসমিল্লা পড়ে এভাবে জবে করে সেটা খাওয়া যাবে নচেত খাওয়া যাবে না এখন বর্তমানে যে সমস্ত গোস্তগুলো আসতেছে বিদর্মী দেশগুলো থেকে আমরা অধিকাংশ দেশেই যেটা দেখি কি আহলে কিতাব হোক ইহুদি হোক অথবা নাসারা হোক অথবা খ্রিস্টান হোক বা যারাই হোক যে সমস্ত দেশগুলো আছে এমনকি যদি মুসলিম কান্ট্রিতেও হয়ে থাকে তাহলে এটা খাওয়া জায়েজ হবে না যদি আমরা তাদের জবাহের সিস্টেমটা না জানি কারণ অধিকাংশ অমুসলিম দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে তারা হাতুরির মাধ্যমে অথবা ইলেকট্রিক শটের মাধ্যমে অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে অথবা খাঁচার মাধ্যমে অথবা গলার মাঝে দুদিক থেকে দুটো রড দিয়ে দম বন্ধ করার মাধ্যমে তারা প্রাণীদেরকে হত্যা করে থাকে এবং এই সমস্ত দেশে 
অনেক এনজিও সংস্থাও রয়েছে যারা প্রাণীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে এবং তারা দেশের প্রশাসনকে অথবা দেশের ব্যবসায়ীদেরকে বাধ্য করে যে না ছুরি দিয়ে জবে করা যাবে না এভাবে জবে করতে হবে যদি এইভাবে কেউ অর্থাৎ এটা জবে হয় না হত্যা করে তাহলে এগুলো কোনোটা দম বন্ধ হয়ে মারা যায় অথবা কোনোটা ইলেকট্রিক শটে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে যে অথবা হাতুড়ির বাড়িতে এগুলো সম্পূর্ণ মুসলমানদের জন্য হারাম হবে সম্পূর্ণ মুসলমানদের জন্য এগুলো হারাম হবে খাওয়া যাবে না এখানে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের একটা হাদিস আছে যেটা মায়েশা রদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের কাছে এক ব্যক্তি বলেন ইন্না বেআরদ আহল কুফরি লা নদী আসাম্লাহ আলহ আমলাম ইসাম্লাহ আলহাবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সাম্লাহ আলহ ওকুলু যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে অভিযোগ করতেছেন কিছু মানুষ যে আমরা কাফেরদের সঙ্গে বসবাস করি আমরা জানি না তারা যে জবে করে এখানে আল্লাহর নাম নিল কি নিল না আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদেরকে তখন বলেন যে তাহলে তোমরা আল্লাহর নাম নেও এবং সেটা খাও এই হাদিসকে আমরা আমল করতে পারি যেমন আমরা যারা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেই বসবাস করি আমাদের দেশেই যারা জবে করে তারা সবাই বিসমিল্লা ঠিক মতো পড়ে কি না ভুলে ছেড়ে দেয় না ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয় তারা অনেকেই আছে বেনামাজে তারা অনেকেই আছে কবর পূজারি বা মুশরিক কাজে তাদের আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান হলেও অনেক সময় তাদের অবস্থা সম্পর্কে যেহেতু আমরা জানি না কাজে এমত অবস্থা আপনি বিসমিল্লা বলে খাবেন এটাই উত্তম কিন্তু যে সমস্ত দেশগুলো থেকে আসতেছে এবং সেই সমস্ত দেশগুলোতে কিভাবে জবে করা হচ্ছে সেগুলো আমরা ইউটিউবে দেখতেছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতেছি তাহলে এটা আমাদের জন্য উচিত হবে ছেড়ে দেওয়া অনেকেই অন্তত পক্ষে বলেন যে না খাওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই না এখানে সন্দেহান আমাদের মাঝে একটা মানে সত্য সন্দেহ হচ্ছে এবং সন্দেহের অনেকগুলো কারণও আছে আর এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মুসলমানদেরকে বলে দিয়েছেন দা না ইউরিবু কা ইলামা লা ইউরিবু সন্দেহযুক্ত যেটা সেটা ছেড়ে দাও যেটা সন্দেহমুক্ত সেটা গ্রহণ করো কাজে আমাদের অন্তরে একটা বিরাট বড় একটা সন্দেহের দানা বেঁধেছে আল্লাহ রসুল অন্যায় খাদিসে বলেন ফামা নিত্তা কাশ্যব হাদ ফাকা দিস্তা বরা আলী দিন হি ওয়াইল দে যে ব্যক্তি সন্দেহান যুক্ত বিষয় থেকে দূরে থাকবে পরহেজ করবে সে তার দিনকে হেফাজত করল অমান ওকা আফিস ভাত ওকা আফিল হারা আল্লাহ রসুল এটা বলতেছেন যে সন্দেহযুক্ত কাজ করলো সে মনে করে যে হারামি করলো কাজেই আমাদেরকে এই সমস্ত বিষয় থেকে দূরে থাকাটাই এটা ইমানের দাবি আর কাওয়া আইদুল ফেখিয়া রয়েছে মালা ইয়তিম মুতার্কুল হারাম ইল্লা বিতার্কিল জমি ফতার্কহু আজীবন এখানে অনেকগুলো দেশ থেকে আসে কিছু কিছু দেশে হয়তো কি নিয়ম ফলো করা হয় জবে করা হয় কিছু কিছু দেশে করা হয় না এখানে হালাল এবং হারামের একটা সংমিশ্রণ হয়ে গেছে কাজে আমাদের উচিত হবে সবগুলো বিষয় থেকে দূরে থাকলেই আমরা হারাম থেকে দূরে থাকতে পারবো কাজে এটা এমন বিষয় নয় যে না বাহিরের গোস্ত খেতেই হবে আমাকে আমি গোস্ত না খেলেও আমার জীবন চলবে এবং আমি সে সমস্ত গোস্ত না খেয়ে স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত বকরি বা গরু ভেড়া জবে করা হয় সেগুলো গোস্ত আমরা কিনে খেতে পারি কাজে এখানে প্রত্যেক ইমানদারের উচিত হবে যে সমস্ত গোষ্ঠগুলোকে বর্জন করা এখানে আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় যেটা অনেক ওলামাই কেরামগণও আমাদের মতো যারা বলে থাকেন যে না ওলামাই কেরামদের টিম রয়েছে বা আপনার শ্যারি টিম রয়েছে অথবা বকরির অথবা যে প্রাণীর গোষ্ঠ আছে সেটার উপর লেখা হয় যে না হালাল অথবা লেখা হয় যে না মাদবুহ বিতারিকা শ্যারিয়া লেখা হচ্ছে অথবা তারা সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে এটারও একটা উত্তর আছে সেটা হচ্ছে যে যাদের কোনো ধর্মই নেই তারা অন্য ধর্মের মহত্ব কি বুঝবে হয়তো অনেক দিন আগে কোনো একটা সার্টিফিকেট কোনো ইসলামিক দেশ থেকে বা যে সমস্ত মুসলিমদের কাছে তারা গোস্তটা ই করবে প্রেরণ করবে তাদের কাছ থেকে তারা একটি সার্টিফিকেট নিয়েছে যে না আমরা শরীর পদ্ধতিতে কি জবে করি সেটা অনেক দিন আগে হয়তো নিয়েছে এবং সেটা ফলো করা হয় কি না হয় সেটা আমরা জানি না এবং না করাটাই স্বাভাবিক একটু আগে যেটা বললাম বিভিন্ন রকমের সংস্থা পশুদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে তাদেরকে বাধ্য করে কাজেই এটা আমাদের মাঝে একটা সন্দেহান বিষয় হ্যাঁ যদি আপনি জানেন আপনি শিউর হন যে না মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলোতে দায়িত্বশীল রয়েছে এবং তারা নিয়মিত সেখানে ডিউটি করে এবং সেখানে সে জবাইয়ের তদারকি করে এবং শরীয়ত সম্মতভাবে সেটা জবে করা হয় এটা যদি আপনি জানেন তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে খেতে পারবেন কিন্তু যেহেতু আপনি জানতেছেন না 
আপনি সন্দেহ আসতেছে আপনার অন্তরে এবং শরীয়তের পদ্ধতি মানা হচ্ছে না এটাই স্বাভাবিক এবং হালাল শব্দটা তারা এমনিতে যোগ করে দিচ্ছে অথবা এই শব্দটুকু যে না শরীয়তের পদ্ধতিতে জবে করা হয়েছে এটা তারা মিথ্যা বলাটাই স্বাভাবিক সেখানে আপনি এ সমস্ত বিষয় থেকে দূরে থাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে তার নিজ ইমানের তার নিজ আমলের হেফাজত করা তৌফিক দান করুন এবং এই সমস্ত গোষ্ঠ থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে থেকে নিজ এলাকায় পরিচিত অথবা মুসলমানদের জবেহ করা পশু একটু চলা দামে হোক ডেলি না খেয়ে মাসে অন্তত একদিনও যদি খান তারপরও এটা অভ্যাস করা উচিত আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং এই সমস্ত হারাম বিষয় থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন আমি